Mae mae dofta gwendraeth disgwennu amdano ei hun ydy yn dilyn gwneud ei dwy'r ad gyntaf a diploma mewn dweithrydd yn Brifysgol a Brystwyr. A aeth yna thrawes Gymraeg i Ysgol y Preseli ac yna yn darlithio a ramadeg yn Brifysgol Llanbed y Pond Stefan. Ar yr un pryd roedd yn cynnal thwyo am ychydig yn adran Gymraeg y coleg y Dryndod. Cwblhaodd y thiriaeth yn Brifysgol Cardydd dan yr athro Peter Wynn Thomas. O'r graff cwch gronau enwadol rhan gyntaf y bedwaredd gan yr ferbymtheg oedd maes eu hymchwil. A teitl y ddarlith rwan ydy Sbwylwyd y Spelian, Terfys Gynghylch yr Orgraff yn y bedwaredd gan yr ferbymtheg. Diolch yfawr, Dr. Gwyndre. Wel, perthyn i'r flwyddyn, 1-1-4, mar 3 gair, sy'n dechrau pennawd y sgwrs hon, Sbwylwyd y Spelian. Ond rhoriannu hyn oedd yn digwydd i orgraff y Gymraeg ers tua 1793 y manw, a chyfle i'r anfod donrwydd yng ngilch yn ni. Roedd achwyn a chwyno'r canrifoedd yng ngilch yr orgraff wedi cyrraedd y brig tua 1793. Amser pan oedd naws radical yn cerdded y tir o gynlyniad yn bennaf i'r chwyldro yn Ffrainc. Ac fe ddechreuwn i'r sgwrs hon yn 1793 a symud ymlaen yn gronolegol. Y mis chwefror y flwyddyn honno, fe ymddangosodd rhyf un cyntaf y cyfnodolyn Cylchgrawn Cynmraig a gyhoeddiwyd gan y bydyddiw radical Morgan John Rhys. Ar y dyddydd dalen o rhyf un hwnnw, mae pennawd lle cyferchu'r swyddogion y Cylchgrawn a rhoi a'i fel am eich yn awr ar ychydig rawddegau sy'n dilyn. Chi'n gweld yr ecs a dil yna yn y pennawd? Wedi ni yn lle ech gellid arfer ecs a dil yna? Yn lle edd cymwys byddai rhoddi z? Yn lle f iawn fyddai arfer edd? Ac adferid fi yn lle edd? Ac yna'r frawddeg a fredioel a gan chywir yw ysgrifennu fel hyn. Pennau a dwy enn. Ac eir ymlaen i ddweud nad oes angen dyblien na gar yng ngobyn a cennog y rhan fwyaf o eiriau. Gi o wain o feirion yw'r enw sydd ar wylod y cyfraniad, sef William Owen Pew, a ilod o gymdeithos y gwynyddigion yn Llundyn, nythyd o radicaliad y gyfnogau'r chwyldro yn Ffrainc, a Pew ei hunan yn un ochon i'n nhw am gyfnod. Ac yna cylchran radical hwn felly, mae e'n dechrau cychoeddi rhannau o'r system a luniodd e i newid o'r orgraff. Mae Morgan John Rhys y golygydd yn cymryd dwy o'r cyfan ac yn ysbysu darllenwyr y byddai rhifynnau nesaf y cyfnodolyn yn arfer orgraff piw. Ond, cododd cymaint o dwrw yng ngilch y ffyrdiau, fel y fe rhaid i Rhys ollwng ei fwriad a chychoeddi hynny yn y rhifyn nesaf. Yn o gysal a chynwys ymgom, yn dyrmygu'r system gan y bardd Davi Ddi yr yri. Gelyn radicaliaeth, eglwyswr a chyfaill i Peter Bailey Williams, bygyr Llan Rig. Ond cyn i'r ail rydd un hwn ddod o'r wasg, roedd tŵr o arall wedi codi o ganlyniad i'r orgraff. Ar y cyntaf o chwefror, yn 1793, fe gyhoeddodd Ffrainc rhyfel yn erbyn prydain. Ac yn ôl yr arfer, penododd y brenin ar wladwriaeth diwrnod ymprid a gweddi a ffennid i ddigwyddid gwener y bedwaredd a'r bymtheg o fi eisiau bryll. Oedd pob eglwys a chapel o fewn prydain fawr, troegel a chymru'n unig yn yr achos hwn, i gynnal gwasanaeth boreol ynghyd â'r cyn gymun a'r gosbyr yn y rhwyr. A chei taflenni arbennig am geinio fyr un yn cynnwys trefn y gwasanaeth a gweddi arbennig a gyfansoddwyd ar gyfer yr achlysur. Byddai rhaid defnyddio'r taflenni ochr yn ochr y gwasanaethau'r bore a'r hwyr o'r llifu'r gweddi gyffredin. Gweldodd Clerigwyr Cymru ddim yn disgwyl dim gwahanol i'r arfer, ond pan eithon nhw i syllu ar drefn y gwasanaeth y bore hwnnw, fe welson nhw lythrennau a ffurfiau geiriol hollol ddiaethyr, a dim i ysbonio beth o nhw. Roedd y pennawd ar y dudalen flan 
a'r cyfarwyddiadau ynghylch trefn y gwasanaeth i gyd yn y diwi gryfydd hwn. Heb sôn y medweddiau arbennig, a dyma ddarnod pennaw dlan yr ysgrin i chi nawr i chi gael gweld e. Dyma beth oedd yn un wynebu nhw? F, V, yn hwb heb dreiglo, cyrwch lawr y llun eich nesa, chi'n gweld yr agen nhw berthynol A ar agen drom mae'r nefi. Cerwch lawr to, chi'n gweld holl y llu iawn bydd yw, dwi fawdd o'r hydi ar fod aw wedi mynd yn o ers canrifod, a fyna cerwch lawr i'r gwylod a fe welwch chi bara i. Wedi taflu rai allan a wedi rhoi'r acen grom ar y rha achos oedd yr aich ddim yn dderbyniol mewn berfenwe yn y cyswllt hwn gyda William Owen Pew. Wel, cymaint fi'r penbleth ar dryswch, Fel na chafodd y gweddiau hynny a'i darllen mewn nifer fawr yr eglwysyd o'r nod hwnnw, a caeth yr offeiriaid yn gynddeirio gwyllt at yr ysgobion i achwyn, ac i esbonio pan mae'n byrraid gadael y gweddiau heb eu darllen. Gweithred allai gael eu dehongli fel un fradwris mewn cyfnod mor ansicr, seison o'r pob un o'r pedwar esgob, warren bangor, horsli ti ddewi, Bagod Llanelwy a Watson Llandaf, a fydd e nhw ddim yn diath goblygiadau newid o'r orfaf, ond fydd e nhw ddim yn hapus oherwydd galled ymyraeth gael eu dihongli fel gweithred wleidyddol yn erbyn y sefydliad a hithau'n adeg mor ansefydlog. Pwy oedd y cydieithydd? Fe byddai bigau llanrig yn gwybod ar unwaith gan y byddai eu gyfaill dafi ddiar yrru wedi hysbysu am y trith yn cylchgrawn Cymraeg. Ond oedd pawb yn gwybod cyn hir, mae un o'r gwynedigion yn llundain oedd y gyfieithydd dan hysbys, gŵr o'r enw William Owen Pew, ac mae'r cyhuddo yn dechrau. Mae John Williams, ysgol feistr ysgol rad Llanbwst, yn cysylltu â Pew eu hunan i ddatgan ei anfod dronwydd ac i gyfleud i gofaint y clerigwyr. The Information The infamous translation, as it is styled, of the prayers for the last fast, the clergy of this country attribute to you, and they are indignant to a high degree on the occasion, and so am I. Adam Henry Parry, of Heria Trifynon and Ysgrifeniat Walter Davies, Gwarter Mechain, a Darfbar Glerigwr, William Owen has broke his shins with the Welsh clergy by his introduction of new orthography to the Welsh language in the form of prayer for the late general fast. <coughs> well, Tawela the storm and Radol, er bod pwf am y digwyddiad yn digwn byw yn un o'i thyn un i John Roberts' bigger tremeirchion ddatgan, the occasional prayers owing to the orthography and the obsoleteness of the language in which the translation appeared, their effect as forms of devotion was much impaired, and these impediments to a devout use of them were felt by the clergy as a serious grievance. Am harri ar yr adoli, dyna oedd cyhuddiad y clerigwyr, a dyna achos gwelodol i dicterno. Wel, bydd e'n dwsymol credu na wel i di'n ffyrdd bywaith ar daflenu'r eglwys beth wedyn. Ond ma ambell un yn crypad i mewn o un saith naw saith ymlaen. Dim digon i greu cynnwrf, ond yn tystio bod gwasg y brenin yn llundin, heb glywed am yr achwyn mae'n fwy na thebyg, wedi parhau i gyflogi'r cyfieithydd. Ac yn tystio hefyd i'r nodwedd herfeiddiol oedd yng nghymeriad pyw, a'u harweiniau'n aml at fod yn ystrwgar wrth geisio chybu ei achos yn y maes hwn. Eto i gyd, mae ei prinder yn awgrymu bod yn o wylweir ymlith y clerigwyr a oedd yn gofalu na feddai eu twrgu'r eglwys yn ddrws yn gored i orgraff piw. Gyda'r eu twrgu allan o'i gyrraedd a Cymru'n gwrthwyr prynu rannau cyntaf eu eriadur am fod yr orgraff mor ddiaeth yr, Diallwyd piw na fydd eu gobydd i'w system ledu os na chi benediad i'r ysgrifferau. Dei ni darllen mwy afrif y Cymru yn y cyfnod hwn. Rhyw bryd ti a diwedd y degaw wedi clywodd si fod yr SBCK y gymdeithas er teini gwybodaeth Rhysnogol yn anelu at gyhoeddi ar graffiad Cymraeg o'r Beibl a'i bod nhw'n bwriadu gofyn i wallter mechain 
Kirad may vote or win him, or the gear testing. Will of Piwig of Le, Adam Avengo Hebia Wachter, if I thought you could be gained over to think it expedient to introduce an orthography like the dictionary, I would then draw up the plan to put into the hands of some who will be concerned in it to be supported by you. On Havod Wachter, my big imeun, a John Roberts, a son with a Isoy Sandano. A fi'n cywiro problemi Babel un saith naw naw. Ar eirda Joseph Hoor, Cerigwr a Phrifathro Coleg Iesu a Channau o Gerdydd. Ond y gwrdd drws arall yn sydyn ac yn y man mwyaf anisgwyl. Yn un saith naw naw, ysgrifennodd gwallu'r mechau nas piw. There is a Welsh magazine on foot again. The editors of the Reverend Thomas Charles and the Reverend Thomas Jones, dissenting ministers, the one at Bala, the other at Mould. Yr ydym yn cydino, they say, ar beirniad gwybodis William Owen. Mae ni diawn ysgrifennu a diw digasog, diben, ac yn y blan, ond yn hytra, dygasog, dyben, which they engage themselves to adopt in their orthography for the future. Rhaid bod piw yn methu a chredu, dyma reglwyswyr methodistau a ddrwg dybiau'r gwynedigion oherwydd eu daliadau radical yn bwriadu arfer o'r graff aelod yn ymdeithas honno. O'r graff oedd wedi cael eich ymdemnio gan glerigwyr a lleig. Ac erbyn i piw dderbyn llythu'r mechain, roedd un rhyfyn o'r cylchdrawn trysorfas brydol, eisoes wedi ei gyhoeddi ac yn ymlygu ffurfiau o system byw, dyben yn lle dyben, a'n marchus, lle amharchus, yn lle yngrist, ac un en, ac un ar fel hynny a torri. Yn ôl go hebiaethau a deunydd ysgrifenedig y cyfnod, syniad Thomas Jones oedd dwy'n orgraff byw i'r gylchdrawn, a mae hynny'n rhyfedd. Fe'i haddysgwyd yn yr ieithwyr clysurol gan John Lloyd, ficer Cairwys a Thad yng Nghara'r Llwyd. Roedd yn gyfarw fel llenyddiaeth Cymru, roedd yn barddoni ac yn cyfansoddi am unne. Fe i wawdir mi wwn fod fy mhrynwr yn fyw. Ac roedd yn cynhyrchu deunu diwynyddol o safon uchel mewn cymraeg greinu stradodiadol fel gair yn ei amser. Mae'n rhyfeddwd gŵr a chanddod fath grap ar ieithoedd ac oedd yn gyfarwydd ar ffurfiau ieithyddol yn llenyddiaeth Cymru wedi llyncu cynnyrch byw. Mae yn bosibl, mae honiadau'r gŵr hwnnw, mae ail byw'r cair bardig alffabet oedd e, a peliodd at anian barddonol Thomas Jones ac a'i symbolodd i fabwysiadau'r system. Parodd y dysorfa gyntaf a ddim yn hir, doedd hi ddim yn talu, ac fe o grymwyd hefyd, Nad oedd cymdeithas bawydd y methodisiad yn hapus ar orgraff am ei bod hi'n wahanol i orgraff y Beibl. Felly dyma fynediad i lenyddiaeth grefyddol Cymru a'i chynnu lleidfodd yr allenwyr yn cau yn wyneb piw. Oedd rhai geiriaduron yn cael eu cyhoeddi yn ymlygu'r ffurfiau piwaid, ond cyfyng iawn fyddai eu cyrheidiad nhw, ond oedd ganddi nhw beth bynnag ddim yr un dylanwad ar Beibl, neu hyd yn oed gylchdrawn trefyddol. Ond, yma chybiaeth yn dod eto, y tro hwn y merson neb llain a Thomas Charles ei hun. Os oedd un rhyfedd o Thomas Jones wedi ei denu gan piw, roedd un rhyfedd a chbith fod hynny wedi digwydd yn achos Charles, nad oedd barddoniaeth yn ei ddifyrru mae'n debyg, ac nad oedd ganddo rhyn gafel a Thomas Jones ar yr iaith, na rhyn diddordeb yn ni. At hynny, Mae'n rhaid i fod yn gwybod bod piw yn un o ddilynwyr Joanna Southport a chairau mae hi oedd y wraig yn yr apocalyps a esgorodd ar fab. Cyn honni e bod yn disgwyl rhoi gynedigaeth i'r meseian newydd yn un wyth un pedwar. Rhyfedd na fyddai a wedi hwli ei hunan a'i dyn yn cofleidio a'i thafio yn y ffantasie o'r piw. Ond mae'n fwy na thebu mae hairiadau hwnnw am lendid a ffyrdeb yr hen iau cyn iddi gael ei llygru gan benthicliadau a swynodd Charles. Fe cyfareddwyd gan y rhoniadau nad oedd y Gymraeg ond un gradd o ddiwrth yr Hebraig, iaith wreiddiol y byd, 
a phendydd yno oedd mae dynnar ei aeth oedd yn gyfrwng addas i dreithu am yr ysbrydol. Ac mae yna gwrdd drws i system o'r graffyddol piw a gynhesu'n cyfle iddo wireddu ei freiddwyd o weld ei orgraff yn y Beibl. Achos y 1804, sefydlwyd y British and Foreign Bible Society, y Beibl gymdeithas gan Charles ac Eraill, ac ar unwaith i ateb y galw, penderfynwyd ar graffu Beiblau Cymraeg. Cynigiodd Charles ei hun o nolygydd ac o gyrmodd ei piw yn dywirwr o wasg, gwasg y brifysgol yng'r grant. A dyma ddechrau. Y mis tachwedd, anfonodd Charles darnau wedi cywiro i bwysgwr gymdeithas, a nodi ei fod e wedi diwas crai gydseiniad lle nad oedd ei hangen nhw yn hyd byw, a'i fod e wedi newid di i dy ac yn y blaen. A roeddwn i rhai enghreifft i'r lan yr ysgrin i chi gael gweld. Chi'n gweld ar y chwith mynna Genesis, Salm 52, Diarebion 25. Be i blin saith nawr nawr yn ngerar. Charles, yn ngerar. Dyw a thys dywia, dyw a thys dywia. Tyn yr amhiredd, tyn yr anhiredd. A Mr. Tarn, ysgrifennu ddeg ymdeithas heb ddiall dim o blygiadau'r newidiadau yn anfon yn ôl i ddiolch iddo. Ond oedd John Roberts wedi cael gafel ar y wybodaeth fod Charles y Pew wrthi yn newid o'r graff y Beibl. Dyma fe, ar ddiwrnod ôl ar rhagfi'r 1804 yn anfon llythu'r at yr SBCK yn sôn am y newidiadau ac yn cyfeirio at yr heol fod angen y sgobion i awd i'r rhod i'n newidiadau, ac yn datgan mae tŵ leading characters ymyng the Methodists oedd wrth y lliw. Dyma ddechrau llythyrru gwyllt. Yr SBCK yn anfon at Esgob Llundin, dyr prwy gydeiri The Bible Gymdeithas, a hwnnw'n dechrau hysbysu swyddogion y gymdeithas hwnnw, gan ddweud y dylid atal y gwaith ar unwaith nes gwneud ymoliadau. Cadeiri The Gymdeithas newydd yr argwydd Tainmouth am i'r gwaith fynd yn ei blaen yn cynnwys y newidiadau. Ond oedd yr esgobion, a oedd yn glwm wrth y ddwy gymdeithas ddim yn cytuno. Oedd dedd fi'n ffurfiaeth un chwech fech dau yn berthnasol i'r Beibl Cymraeg yn o gystal y ger Saesneg, a rhaid i argraffiad newid gael ei awdurdodi gan bedwar esgob Cymru ac esgob Henffordd. Hen draw y cwbl oedd bod ei lodau o bwyllgwr syneddol prifysgol cargrant yn mynnu bod canolwr ac yn awgrymu gwallter mechain. Hwn nhw'n datgan ar unwaith, o ddim dal ar nhw fe hefyd, ond o ddim datgan o weddol gadar mynyn, by introducing innovations, verbal or literal, into the sacred code, the critic meddles with edge tools. A dywyd y methach, I am rather biased against innovations in the translation of the scriptures. Yn gyndi'n iawn bod lonodd Charles gadw at yr orgraff traddodiadol, ac ar ddechrau 1806, ar Beibl yn dal heb ei gychoeddi oherwydd y ffrwd am yr orgraff, mae yn rybyddio piw, be sure not to alter a word we are watched. Ac eto, you must remember that we are narrowly watched and deemed little better than heretics. And if we make any mutation in the orthography, a sgymynu'r ni o fynwent ac eglwys. Ond, mor ddiweddar am eich awst 1805, mae piw yn ysgrifennu at wallter meichain y cynolwr a phwyso arno i adael y sillgoth allan i'n arall o reolau eu systemau. Byddai'n well iddo betau e wedi talu sylwi'r gwaith cwyro, yn lle llythyrru ar draws blad, achos pan daeth y Beibl o'r wasg o'r diwedd, roedd yr wythfed bennod o lifer y barnwyr ar goll, roedd adnod 33 o stalm cant a 5 wedi eich hael adrodd yn lle adnod 36, a darn o'r bedwaredd adnod o Jeremia 35 ar goll. Wel, un o ganlyniadau cynnwr fy blynyddodd hyn, fod bod yr SBCK wedi gofalu bod y pedwar esgob ac esgob henffordd yn awdurdodi eu hargraffiad hwy o'r Beibl ym 1809. Cyfrol yr oedd y llyfr gweddi gofredu'n ynglwm wrth i. Canlyniad arall oedd bod drwg dybiaeth rhwng aelodau i'r llengoedd crefyddol, 
through methodist and methodist at Johun, or her way there, my John Roberts, a scrivener, the Tethir, a Spardino, the Canurf, John Humphreys, a methodist, Sinkal Abaig, and Charles, Madeed, a Rarduido, Medai. Be rang at vote Hanny and Hover and Wad and Lenethoth, or her with an three jagger gun reef, the Magavranur is a sorva and honey. Kerbuisha the do with our bath, John Humphreys, Amadiwig Yat Hun, Aboriadid and a Babel Sanctai, a Hanigid as her real deba sound gemeradua or umgan, or thurs a skedig a duion, seven do with our bath, John Roberts from Elchion. Gan bwy sleisio nad oedd unrhyw falau sy'n erbyn Charles, ond fel arall y gwynodd Charles hi. Canlyniad arall i hyn i gyd oedd bod yr orgraff bywaith yn dechrau magu iddi ei hun symbolaeth wrth eglws wladol. Yn un oedd y thyrrau mae John Roberts yn honni, mae pwrpas newid yr orgraff oedd to pervert doctrine and favour dissent. Ac mae'r ymdeimlad hwnnw ni sorweddol ar hyd y deg awd hwn ac yn magu nerth gyda threig y lamser. Ond yn mwy sticach na'r rhain i gyd, oedd yr ofn, yn wyneb y bygythiad i ddiwig y Beibl, y byddai dieithrw chorgraff yn troi pobl yn erbyn yr ysgrithirau. Fel hyn yr ysgrifennodd y Cymro Gloiw, Thomas Beinon, ficer plwyddi ger Llandeil o Fawr, Ar chdi y con cerydigion yn ddiwedd arall, fel hyn yr ysgrifennodd e ad esgob ti ddewi y mis mai 1805. I believe that it is the general wish that no attempt be me made to introduce into the Bible the new orthography adopted by Mr. Owen in his Welsh Dictionary. It would be universally disliked and would operate almost as a prohibition to read the Bible. Nid yn y deg awt hwn yn unig y lleiswyd yr ofn hwnnw. Ond ar hyn o bryd, roedd yr ysgrifferau'n ddiogel rhag gafael orgraff byw. Eto i gyd roedd hwn o'n dal i gael ei lledu yn y dysorfa newydd a ddechreuodd ym 1809 o dan o lygaeth Charles ei hun nawr. A chanlyfrau dirif ar llwysau o wasg y bala, a'r hyn ni'n gyforio gwaed nodau o'r ysgrifferau i gyd yn orgraff byw. Aeth y cerigwyr methodistau rhaid y lunwyr allan o'r eglws bladol yn 1811, a bys o'n mas Charles Farw yn 1814. Ond nid cyn iddo yn ôl gwallu'r meichain, arfer y rhagddodiad an, yn lle am, yn y beibla o lygod y flwyddyn honno. An Merffaith and its fellows compose the greatest among the few blemishes in Mr. Charles's edition of 1814. <coughs> Eto i gyd, roedd pethau'n gymharol dawel yng ngilch yr orgraff, hyd i'r wythnos solyn seren gomer yn ddangos yr wythnos gyntaf o Ionawr 1814, wyth un marw Charles, o dan o lygiaeth, o lygiaeth y bydyddiwr Joseph Harris. Dim ond un cip sydd eisiau weld y ffurfiau dyben a geni fi nen, a gwybod mae orgraff byw fydd yn y papur newydd hwn. Eto i gyd mae'r cwbl yn dawel tan y pedweri thrifyn, pan geiriw i dris ddychan yn cyhuddio o'r piwiaid o fanhau ar iaith tan esgus ei harfu hi. Mae'r llif ddoren agor wedyn, a gohebydd ar wydau i lethyrau a jjb.l. yn clochtar rhagor ieithau orgraff byw. Ac Eliezer, Ficer Llambedr Pond Stefan, ma Peter Williams yr esboniwr, yn ei gorfarnu nhw. Mae yn berniadu'r diwigwyr ar dir ei hanwybodiaeth o'r iaith o'i gymhario John Davis Mallwyd, ac mae yn tri na thrafod cystrawen a garmadeg ar iaith yn ddeheig iawn i wrthbrofi piw, gan dynnu ar y gwersi iaith a gafodd y mae'n debyg gan ei anfardd, a ddysgodd iddo reolau'r Gymraeg yn y gysel y reolau'r ddoniaeth. Mae Eliezer yn heiri, mae cynnwr fy chwildro ffrengig a sbardunodd y piwiaid i newid yr orgraff, er mwyn torri ar hen a sefydlu'r newydd. Ac mae e'n gwawdio'r graffau mecsedila, honno ar cynffon ffrengig, wrth fi'n teibio. Mae e'n pwysleisio newyddeb y system bywaith, a chynnu'n cynyrfu ei wrth fi'n ebwyr, a fynna i mae adfa i'r hen gynsail ar iaith o'i piw, 
ond yn fwy grymus na'r holl dymau hyn yn ei ddadlau, yw ei sylwadau ynghylch y Beibl. Mewn un man, mae e'n lleisio ei bryder y byddai'r orgraff newydd drwy fod yn rhwysur i ddarllenwyr am ddeu handdifadu nhw o fuddioldeb ei Beibl. Ac yn wir, fe am o'r bell ac awgrymu, mae halogiad byddai orgraff piw yn y Beibl. Ac mae i osgoi hynny y gwrthododd y clerigwyr ddarllen y gwasanedd yn un saith naw tri. Medd efe, i ddyn tŵy yr ydym ni yn rhwy medig, nad yw y ffieidra anghyfaneddol o gyfnwydiad anesgisodol yn awr yn sefyll yn y lle sanctaidd. Y mwys gwrth hynaf 1809, o ddeli ys ar lawr yng Nghyfyrddin gyda i gyd feirniad Iolo Morganwg yn ystedfod y Cambrian Society yn y fed, honno a sefydlwyd ar gais neu gyda chyd syniad yr esgob bydges. Y gymdeithas hon a osodod dreithawd ar yr orgraff yn un o gysylltaethau ystedfod un weithdai tri a'r beirniad yn cael John Roberts Symilchion yn fuddigol am reasons for rejecting the Welsh orthography that is proposed and attempted to be introduced. Yr un yw'r ysymau a geir yn y treithawd ar ei eliezer. Mae rhywbeth newydd a glytwyd at ei gilydd i'w'r orgraff a phe treidiau i'r ysbrythirau y byddai'n rhwystyr rhwng darllenydd neu wrandawr a'i feibl. Ond mae e'n nodi doi beth pwysig arall. Y cyntaf wedi ei nodi gan ddoflynyddodd ynghynt, sef bod yr orgraff yn creu rhwyg rhwng y glwyswyr ac ymnellt i wyr. A'i bod yn magu symbolaeth fel arf ymnellt i ol a oedd yn anti-church orthography. Ond hefyd, ei bod i'n troi pobl yn erbyn yr iaith ac at y Seisneg. Ar oedd e'n gywir, oherwydd dyma beth y wedwyd gan o hefyd yn seryn gwmer yn un wyth dau dau, a oedd fel anes ffrin gewch chi ddarllen yr un pryd â fi. Mr. Gwmer, chwynychwn ofyn i chwi, pa hama mae cymaint am rhywiaeth yn y dillt o sgrifennu Cymraeg wedi dyfod i'n mysg. Gwell ydyw i'n ei dreilio chynnu o amser ag affo mi ddysgu saesonaig, bydd hwn sicra holwyddo a bydd yn fwy buddiol i ni yn y diwedd at yn bywoliaeth na'r hen Gymraeg, yr hon sydd bellach rhwng y naill y sgrifennu ar llall wedi myned yn ddrysyd digon ac yma'n ychydig amser yn ôl pob golwg ni bydd sôn amdani. Can i sbel y biang y tindeb yn achos i'n hynafiaid golli yr anore yw'r blad, felly y bydd angen tindeb eto rhwng y sgrifenwyr ein caeth yn achos iddi gael ei dileu oddi ar wyneb y ddeiar. A mae'r un sylwadau yn cael ei neud yn y dysgedu ddan i bynnol yn yr un cyfnod. Wel, mae'r degawd sy'n dechrau i 1820 yn dirwyn ymlaen. Ar gwyliedydd, cylchrawn rhagorol yr eglwys o ran ei ddeunydd yn tyfu'n llwyfan ymgecru wrth i glyrigwyr a lleu gydadlau ei gilydd am yr orgraff. A chynnu'n ei orfodi i gilio'r tîr am y spaid, pan oedd y cyfnodolion angid ffurfiol yn cynyddu yn ei nifer ac ardaloedd ei dosbarthu yn lledu. Un o'r clyrigwyr oedd yn ceisio tan seilio'r orgraff darddiadol oedd y gwhebydd a rwyddau ei hun yn J.J. B. L. yn seryn gwmer gynt. John Jones y bala oedd hwn. Ioan Tegid oedd wedi bod yn cloched ar ragoriaethau piw a'i orgraff yn seryn gwmer wrth ymateb i eliezer. Yn un wythau dau, y flwyddyn pan agorwyd, coleg Llambed, roedd Tegid yn gapran yng ngoleg Christwyd y chen. Yn ystod y flwyddyn honno, be ddechreuodd ei ar ymgyrch lechwraidd a barhaodd hyd ddiwedd y degawd i ddwy'n rhannau o orgraff piw i'r testunau a ddefnyddid yng ngwasadaethau'r eglwys, felly fi'r gweddu gyffredin ar Beibl. Ei weithryd gyntaf oedd ceisio cychoeddi ar graffiad o'r llyfi i'r gweddu yn cynnwys o'r graff piw o ar graffdi gwasg clarindyn. Ar yw sut, er na chafodd ganiatad swyddogion y brifysgol be ddechreuwyd ar y gwaith. Ond clywodd esgob llandaf, fan mildert am y fenter, a chael gafel ar broblenni o'r rhoi'r parchedig brws naith, caplan ar holi llandaf. Fe aeth hwnnw ar unwaith yw cymharu a llyfi'r gweddu safonol, a chael bod Jones wedi gwneud 223 o newidiadau 
er mwyn cynnwys darnau o system piw. A taliwyd y gwaith ar unwaith. Ond, dyma ddrws yn agor iddo eto ni nhw i dai chwech pan gafodd gyfle i olygu testament dwy eithog. A gomisiwn nhw i gan y Beibl Gymdeithas yw ar graffu gan was clarendon. Mae'n debyg iddo sicrhau'r argraffwyr y byddai'n dili testyn Beibl 1809, ond yn cynnwys newidiadau Charles yn 1904. A chan fod hynny wrth fodd y gymdeithas ar chebwyd 2000 o gobie. Ond cyn dechrau'r y gwaith, gwaith, roedd tegyd a oedd erbyn hyn yn ganon prif gantor yn Eglwys Trist, wedi anfon llythu'r atgwallter yn sôn am ei fwriad i newid yn nill piw, ond o falu peidio â sôn wrth neb, yn enwedig the blind leader of the blind, the polyphemus of the flock, John Roberts, awdur y treithawd ar anti-church orthography. Daeth y testament dwy eithog o'r wasg yn ei wisg biwaidd a chael ei ddosbarthu cyn i bobl ddeall bod y diwig wedi newid, gwrthododd yr SBC Gebrynu copie. Ni ddaeth yr holl fanylion ynghylch y testament dwy eithog i'r golwg tan un wyth dai wyth wedi tegu dolygu ar graffiad o testament newydd yn Gymraeg a hwnnw eto yn cynnwys ffurfiau piwaith. Erbyn hyn, roedd Brews Knight, Llandaf a'r ei warthaf, hysbyswyd y cymdeithasau beibledd am yr orgaf anharddiadol a gwrthodwyd y copie i gyd. Unwaith eto, dyma waith y ddwy gymdeithas yn cael eu resterio a chymryd ar llyngar crefyddol yn cael eu hamddifadu o'r beibl. Ar drysau'n cau ar edrych heiad i gynnwys ffurfiau piwaith yn llenyddiaeth yr eglwys, trodd tegyd i geisio tan seilio'r hen orgraff a'i chefnogwyr drwy gychoeddi pamffled yn ymosod ar dreithawr byddigol John Roberts, a gyntaf yn ei bedd erbyn hyn. Ail adrodd ffurfiau piw a'i ddadleo yn awneir yn y pamffled, ond ni allan gadw rhag sylwadau gwawdlyd pan gyfeiriad waith Roberts. This little work. Ffiwtail arguments, pywyrael passages, meddai. A chloi'r cwbl drwy fynnu bydd yr anwybodaeth a'r rhagfarn sy'n odweddu pleidwyr yr hen orgraff yn diflannu cyn hir, meddai fe. In a very short time, ignorance must yield to knowledge and inveterate prejudice give way to conviction. Can there you go it, Bruce Knight? Caplan ar holi resgob? Bicyr Llandocha'r Bont Fain, lle bydd John Walters y geiriau dirwyr yn bicyr, can cellwr yr eglwysgad eiriol ac esgobaeth Llandaf, deon cyn diwedd ei oes, ysgolhau Cymraeg a Hebraeg. A dyma fe'n cyfansoddi trith ymflymychol yn ateb i bamffle John Jones. Mae e'n dechrau ag adnodau o'r bedwaredd benor ar ddeg o'r epistol cyntaf at y Corinthiaid. Os na threithwch a'r y gellir ei ddeall, Pa fodd y gall neb gwybod beth a ddywedir, mal i awyr y byddwch. Mae e'n sôn am hynafiaeth yr iaith ac yn nodi mae'r ffurfiau a geir gan John Davies Mallwyd yw rhai a datblygodd yn rheolaidd ar hyd y canrifoedd, pwynt pwysig. Wedi'n dawr ymosod, mae e'n cyfeirio at bobl sy'n ceisio tan seilio, subvert the system, ac yn grysynu bod y frwydi'r orgraffyddol wedi cael eu llisgo i mewn i'r tîr cysegredig, lle roedd y Beibl ar llyfr gweddi gyffredin a wyd i'r dodwyd gan ysgobion yn cael eu dibrysio, a lle roedd cynnig eid fawoedd yn cael eu drysu. Oherwydd hyn, meddai, daeth yr amser i ddatgan yn erbyn y system orgraffyddol ddiang enraid a fryolaidd a'i newedion. Wedi'r ymosodiad, mae e'n talu teirnged i John Roberts Rhymerchion a'r treithau'r byddigol ac yn gorffen fel hyn. In taking my leave of this subject, I trust Mr. Jones can feel no pain that in preference to him, I have chosen Dr. Davies as my guide. Ond allu Jones ddim mildio, ac yn dai wedi ymffrostio cymaint yng ngilchau a llioi ddeitaddol, a piw yn dal i ddisgwyl wrtho, a chymdeithasau Cymru gyddion yn eu hysio ymlaen. Cychoeddodd eto yn un wyth trin, 
yn honni bod gwallai niferu sefeibler gorffennol, heblaw am yr un o lygwyd gan Charles yn 1814, ac yn brolio'r testament newydd a lygwyd e yn 1828, er bod cymdeithasau'r Beiblau wedi ei wrthod. Oedd brws naith wedi cael digon, a dyma fe'n amateb, a geiri eu pennawd eu bamfled yn awgrymu naws y cynnwys y critical review of Reverend John Jones's reply. Am ddiffynnodd desnau'r Beiblau ar orgraff a wedi dod i'w gan esgob Cymru a Henffordd, a synnodd nad oedd tegyd ac yndau'n glirigwr yn gallu parchu awdurdod yr eglws lle gwasanaethau. Berniadodd ddichell a thwyll tegyd wrth geisio dwy'n orgraff piw i lunyddiaeth yr eglws, a nododd y gwallu niferu sydd yn y testament o lygodd tegyd yn angyfreithlon, ac fe cyhuddodd o geisio gwneud drwg. He it is that for several years has been labouring to raise a cry against the received text. He alone it is that has given so much trouble and so much anxiety to the principality. Ceir nodyn ar ddiwedd y gwaith hwn gan taliesu na biolo, ma biolo morganwg, yn dweud ei fod ei wedi darllun cyfraniad John Jones, ac wedi dod i'r casgliad mae orgraff Dr. Davies oedd ein gywir a'i fod yn tra'r agori ar system piw. Geiri a'i adfwynach na rai ei dad, Iolo, a alwodd orgraff piw yn anferthwch cywilyddus. Ar ddiwedd y ganrif, mae John Morris Jones yn canmol naid for saving the Welsh Bible from the vandalism of Piw's followers. Wel, ofer felly byr ymdrechion i newid orgraff ar ddiadol yr ysgrifferau a'r llyfr gweddu gyffredin. Ond byr gwahanol am geisiadau yn fodd i greu rhwystrau a'r rhwygiadau. Byw nhw'n fodd i dan seilio cylchan Cymraeg yr eglws mewn amser tyngen bennol. A fferu bod clerigwyr Cymraeg yn gwastraffu hamser ar ffantasi. Yn hytrach nag ar y reality, nad oedd digon o Gymraegrwydd yn yr eglws bladol yng Nghymru. Yn wath na dim, drysodd ddarllenwyr Cymraeg a fferydd i nhw gofleidio sicrwydd y Seisneg a chynnu'n asgyfnerthu'r meddylfryd cynyddol boblogaeth mae dwi'r Seisneg a dylai'r Cymru fyw ei bywyd. Fel dyna ni, braslin o sagar o'r graff yn y bedwaredd gan rhyw ar bymtheg. Diwch yn fawr. O, diwch yn fawr, Gwendraeth. O, na, dwi'n ddifyr. Uh, oedd y hanes yma, a dyna ni, um, dwi'n dw meddwl bod clerigion yr eglwys yn gymryd newid lot baeth, dyna ni licio'r i ddrama yn dyna'n yn anffodus. Um, Mae yna gyflar o wan am rhyw gyd munud i chi ofyn eich cwestiwn yna, felly os ddoch chi'n taro eich cwestiwn yn y chat, neu os ddoch chi'n mynd at wylod eich sgrin, mae yna botwm uh, reactions, ac os ddoch chi'n medru codi eich llaw prithiol yn y reactions, ddoch chi'n gyflar ofyn eich cwestiwn yna hefyd. Rydych chi'n chi'n ystyried hyn, eich bod gennau gwestiwn bach. Um, dwi'n meddwl gwendraeth bod chi yn, yn sôn tell diwar bod na dipyn o, o wastio amser wedi bod ar y datla yma. Ydych chi'n meddwl bod o'n bod o'n niweidiol iawn um, tuag at, wel, y ffyrdd yng Nghymru, ond y, y ffyrdd o fewn yr eglwys yng Nghymru yn benodol. Wel o oedd i ryw raddau, bo hwn rhyw oedd chi'n gwybod, achos oedd y clerigwyr yn uh, cwmpa mas a'i gilydd i ddechrau busnes, ac um, hefyd, se chi'n bod i fod yn hollol onest, a the ddim miwn yn bell iawn i'r eglws, achos oedd y Beible, Beible yr eglws ddim yn cael ei amharu ar nyn o'r gwbl, na'r llyfr gweddu gyffredin, ac felly o ran hynny, oedd peth i'n weddol ddiogel, ond y tu allan falle i, i bywyd y glwysig fel na rhwng clerigwr a clerigwr, doedd i ddim yn dda. Ie, yeah, gwrthi na, yr politics y peth wedi niweidio... Ie, ie. A fod o'ch chi'n dweud y pobl o wastio amser a'r ffrio. Ie, yn lle yn chymod treulio amser ar bethau bwysigach mewn gwirionedd. O, oh, hynna'r ddod i fyr. Does o'n mynd yn cwestiwn dwi'n dod i fewn, gwneud rhaid, a dwi'n meddwl bod hynna'n... O, oh, mae'n ein cwestiwn dod i fewn. Hywel, oh, wrth i eisiau gael mynd yn cwestiwn. Mae cynigion pyw yn edrych yn eithio tebyg i rai elfennau 
o iaith um, uh, Sadaweg. Ai damwen yw hyn, oedd, oedd yn trio creu rhyw, um, rhyw gysylltiadau Celtaidd wrth gynnig uh, newidiadau? <laughs> Wel, oedd dylanwad pezron y Sadawr ar meddylfryd hyn, ar busnes hyn o newid o'r ordaf, a bethau, ond na dwi ddim yn credu um, mynd nôl at hyn lawer sgrifau o dde, ond hefyd ar ben hynny, nid yn ni, llitio pethau at i gilydd o dde. Na, dwi ddim yn credu bod y lanwad y Llydaweg ar yr orgraff, uh, orgraff system piw. Na, er fel i chi'n gweud, oedd yr un meddylfryd yn, yn Llydaw yn yr cyfnod, cyfnod ychydig yn cynharach na hyn, achos da pezron allan na syniadau rhyfedd am yr iaith, am yr orgraff, fel oedd piw wedi dod. Diolch. Wel, dyna ni'n dweud y gallai nawr amser yn anffodus, ond fe'n ag yfla os da'ch eisiau um, holi mwy ynglyn â hyn ar, ar ddiwedd yr gweminar. Wel, dwi'n fel chi o'n y ddeud, mae gennym ni'r athro Ewyn James sy'n mynd i siarad rwan, a dwi'n mynd i ddallan um, um, bleb, mae dwi'n mynd i ddod o fe hyn. Mae dwi'n cychwyn y bleb dwi'n dwi ddeud cyn ymddeol, ond dwi'n mynd i ddod o win wedi ymddeol, na ddod o win, a chi'n yn brysur iawn dyda. Ond cyn ymddeol, roedd yr athro Ewyn James yn athro yn ysgol y Gymraeg, yn rhyw ysgol Cerdyr, yn gyfrifol am ddysgu modiwla ar lenyddiaeth a diwylliant y Gymraeg o'r unfed ymdeg gan rhyw ymlaen. Roedd hefyd yn gyd gyfarwyddwr canolfan i'w chyfrediau Cymru, America, yn rhyw ysgol Cerdyr. Ymhlith y brif ei sydd ymchwil y mae'r emyn, y faledd a chan ei gwerin, llenyddiaeth yr ynghylol, hanes y llyfr, y mudiad gwrdd geithwasaidd a hanes y wapa Gymraeg ym Hatagonia. A y teitl o ddarlith rwan ydy Thomas Price, Carn Hianawg, 1787-1848, Cymraegydd, Celt a Christian. Diolch yn ddarian wyn. Mae'n dychwyl iawn, Manon. Um, uh, Wi'n mynd i ddechrau gyda... Um, Cyfeiriad at uh, Dr. John Davies, a wedi'r uh, y gyfrol fawr honno, mawr mewn mwyneg un ystyr, felly yn dyfa, uh, y sef hanes Cymru a gohoeddwyd yn 1990. A mae teitl y gyfrol honno fwriadol yn, yn adfeisio teitl gyfrol fawr uh, Thomas Price Carnianawg uh, Hanes Cymru a gohoeddwyd yn 1842. Ac yn ni Hanes Cymru fe yn, yn uh, 1990, Mae John Davies yn dweud, mae Thomas Price Carnianog, mae dda fe, fe oedd un o Gymru mawr y bedwar gan rhyw y bymtheg. Wel, fe fyddwn i'n mynd ychydig yn mellach y dweud, mae Carnianog oedd Cymru mwyau. Y cyfnod rhwng tua 1888 a'i farw fe yn 1848. A wi'n defnyddio y flwyddyn 1888 yn benodol, oherwydd wi'n gweld y flwyddyn honno yn, yn ddechrau ar adfywiad uh, cenedlaethol. A dfiwiad i ni'n cysylltu ar mudiad y Cymreigyddion ac hefyd a, a pethau fel uh, datblygiad o'r eisteddfodau taleithiol a'r cylch uh, i ni, yn, yn ni galw nhw'n hen fel soniad Llengar. Um, ond fe, fel wi'n dweud, byddwn ni am dadlau mae, uh, mae, mae carnianog, falle, uh, er bod yna ddigwyd o gystadleuiaeth, mae carnianog felly oedd, oedd uh, uh, cymro mwyar y deg mynydd ar higen yna rhwng uh, 1888 a 1848. Ac eto, wi'n amau y faint o bobl heddi, sy'n gwybod dim uh, Na wir wedi clywed i enw, um, ond i bai mae ffaith fod y gymdeithas weisgar honno, Cymdeithas Carnianawg a sefydlwyd um, rhai degawdyn ôl erbyn hyn um, i hybu uh, y studio Hanes Cymru. Uh, fod y Cymdeithas honno wedi mabwysiadu yr enw Carnianawg yn rhan o'i deitl y Cymdeithas. Um, a wi, wi'n amlu bod hwnna wedi digwydd ar y nogaeth uh, Dr. John Davies. Ond cyn mynd ati i sôn uh, yn fwy manwl am Carnianawg a'i a hanes i gymeriad a'i um, gyfraniadau, we am aros am, am dipyn, am tia hanner uh, yr amser fi genig wedi gwir, a, a, a gyda'r cwestiwn yna, pam y mae enw ei gyfraniad wedi mynd yn angof i raddau mor fawr a fyntau, yn, yn y mar ni beth bynnag, yn ffigwr mor fawr yn ein hanes, yn hanner cyntaf uh, bedwar y gan i fy bymtheg. Well, mi'n credu bydd ceisio ateb y cwestiwn yna, 
yn gymorth i lenwyr cymdyr i'w fywyd a'i waith ac i fywyd yr eglwys yn hanner cyntaf byr wari'r ganrif ar bymtheg. Nawr brodor o sy'r rhyniog oedd carnianog ac yna fi byw ar hyd i, I oes, wyna lai, ond y peth cyntaf i bwysleisio uh, yw bod y Cymru ganed uh, iddi hi yn 1787 uh, bod y Gymru honno'n wahanol iawn iawn i, 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 I gymriadeg i farw yn 1848. Um, yn un peth roedd y newid demograff, demograffaidd enfor wedi bod. Nawr, roedd i sir yn rhedigol e, sir frycheiniog yn, yn uh, sir heb boblogaeth ddwys iawn. Na thefu mawr um, yn, yn adeg i, I, I eni o eni blint yn dod, felly yn dyfa. A hynny'n wir am y rhan fwy o Gymru ar y pryd. Um, fe, fe i ganed e yn ngogledd y sir, yn ardal y llamar y miallt. Ac er bod uh, er, um, yn i was, was wedi fe dreiliodd y rhan fwyaf o'i, o'i waith fel y theiriad anglicanaidd, um, Mae tu am 1803 ymlaen at i farw yn ardal creu cywel yn, yn wylod y Sir Fycheiniog. Ond uh, roedd yr ardal honno hefyd yn barhau yn lled wledig. Um, ond wrth gwrs erbyn, uh, erbyn i gyfnod e yn, uh, yn ardal creu cywel, uh, yr oedd e o fewn golwg yn llythrennol bron i, I ddarplygiadau diwydiannol enfawr. Uh, uh, rhain i gysylltu ag ardal blaenau cymoedd i ddechrau yn ne ddwyrau yn Cymru. Uh, Fel yn wneud yn dys i'r, i'r, dech, I'r darplygiadau diwydiannol na ddechreuodd um, yn ail hanner y ddynol fe ganrif ac yna yn, yn, yn darplygu yn, 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 yn darplygiad enfawr wedi yn, yn ystod uh, hanner cyntaf y bedwarydd gan ef y bymtheg ja, gyda thwf y diwydiant haeer ni ddechrau wrth gwrs uh, well, anyway, dan an kan boi the dia kan boi iner kan boi um, i dechre. Um, Ani ukrid a chuldro du i dia nol kafter ni dwe di i rade helis. Um, a rade rade dat plegia dan an kan plegi vod kan mri adeg geni uh, kan i ana kan mri sekai hui size. Um, Bla de ne fo vloges vel we desi uh, ane rade kan mri ana kan dan nao dan hanen million ran a po a, a'r boblogaeth nawr i gwasgaru yn weddol o gyfartal ar drof sylwlad, gwlad wledig yn bennaf fel i'n dweud, heb, heb drefi mawr. Erbyn diwedd bywyd camiannog ym 1848, roedd boblogaeth Cymru wedi dy, we, well, I mwyn y dyblu a, a llawer o'r trigolion bellach nawr yn byw yn y trefi diwydiannol byrlymus yna. Oedd mewn gwirion oedd fewn tafled carreg fel i'n dweud i i gartre carnianog yn, uh, yn ardal ffyrch y wal. Yn i'w fydd ddyblodd poblogaeth, na, wyna dyblu, pedair gwaith mewn blin dyfu, poblogaeth dydd wyr yn Cymru, mae'n neidio tua chan mil o bobl yn mil oedd gant, I, I pedwar chan mil o bobl yn mil oedd pum deg, yn i'w twf arithrol yn yr ardal yma, oedd, oedd o fewn golwg fel ni'n dweud i, uh, I, I gartre, uh, ac yn wir yn, yn dod yn rhan o, o, o diriogaeth offeriadol uh, um, uh, can i anodd chi'n meddwl am yr ardal o gwmpas gilwer a, a, a clydach allan ellu nid, clydach allan ellu nawr yn, yn, yn gorllewin Morganwg yn dyrhau uh, yn, yn, uh, yn ardal y fenni felly yn dyfa i'n meddwl am ddarplygiadau diwydiannol nawr yw, yw dim milltir i'r de o gatre uh, um, o gartre uh, canianog, ond uh, fe hun, wrth gwrs yn dal mewn ardal, oedd yn weddol o wledig, ynda, fel ni'n nôl at hwnna eto. Ar fyd i newid mawr gwleidyddol hefyd yn ystod oes canianog, uh, roedd uh, Cymru i fachgendod uh, yn parhau yn, yn eithaf geidwadol, mae gwirion, ond roedd trawer y bobl yn y cyfnod na yn dal i godi i cap i'r sgwaer, uh, hynny o'n yn dal i barchu'r hiarchiaeth a'r hiarchiaeth o sportiadau cymdeithasol fel betai. Ac y llawer ohonyn nhw'n digon hapus i wneud hynny. Ond wrth gwrs, un o'r adeg geni carnianog roedd na hadau o newid mawr yn y tir. Um, I'n un sôn, ychydig cyn i eni fe, 
dyna rhyfel o'n i beniaeth America yn o 1775 ymlaen i 1783. Yn i wyn union cyn geni cael niano, ac yn gwedyn yn union ar ôl i eni fe. Yn 1789, dwi flynedd ar ôl i eni fe, felly yn dyfe mae gyda ni'r chwyldro ffrengu. Ga hynny eth gwrs yn arwydd fod yna'n newidiad e mawr yn y tîr. Er byn hynny, twf radicaliaeth mae'n awr, herio drefn hiarchaeth. Richard Price yr athronydd o ddorganwg yn fwy na neb arall yn gyfrifol am pwysleisio nawr bod yr awdurdod mewn cymdeithas yn dod oedd isod, oedd i wrth y bobl. Yn i'n wahanol i hyn pwysles mae o hawl dwyfol y brenin i dernasu. Felly, nid oedd ichod oedd yr awdurdod yn dod, ond oedd isod. A hynny, wrth gwrs, yn newid y sefyllfa yn ddawr â twf radicaliaeth a'r rhyddrydiaeth nawr yng Nghymru yn mynd ar garlam yn hanner cyntaf berwarfu gan efo bymtheg. Nes o'r Cymru, 1848, adeg marw cael ni onnog felly yn dyw, yn llawer iawn mwy radical a rhyddrydol na Chymru i blentyndod. A newidiadau crefyddol mawr hefyd yn yr un cyfnod. Roedd cael ni onnog yn fab i offeiriad Anglicanaidd ac yn y ffeiriad Anglicanaidd ar hyd i fywyd hyd i fedd yn Anglic yn deirngar yn yr ystyr yna. Ac wrth gwrs roi mwy afrif Cymru y ddynaf fe ganrif yn deirngar iawn i'r eglwys gwladol, i'r eglwys y plwy, neu eglwys Loegr, neu eglwys Anglicanaidd, galwch chi yr eglwys hwn yn fyth fynwch chi, yn dyfe roedd yr eglwys yna yn rhan hynod bwysig canolog yn wir o ddywyd y werin bobl yn gyffredin yn ydyn nhw fe ganrydd. Roedd hi yn eglwys bladol, oedd yn golygu bod seremonia, dyddio plentyn, yw geni priodiau marw, felly yw'n gyd yn rhwm wrth yr eglwys, eglwys y plwy. Gwyliau'r eglwys yn bwysig wedyn y gwyl mae'r sant ac yn y blaen, yn rhoi seibiant i'r werin dlawd yng nghanol i bywydau caled eithriadol. Ac yna mae gyda chi roedd yr eglwys hefyd wrth gwrs yn gyfrifol am bethau yn nhw'n oedd yn gweithredu fel rhyw fath o gyngor plwy yn gyngor sir yn gyfrifol am y trodion ac am ffyrdd yn y plwy ac yn y blaen. Ac roedd y llawer o bobl yng Nghymru oedd yna fe ganrif, yna mae gweddi'n gadarn hawl iawn teg at yr eglwys wladol at eglwys Loegr. Yn unwedig yn hanner cyntaf oedd yna fe ganrif. Yn i roedd naw o bob deg o bobl Cymru yn aelodau o'r eglwys wladol yn hanner cyntaf oedd yna fe ganrif. Yn i'w bach iawn Rwy'n bum pa cant o boblogaeth, a lle oedd angid ffyrfwyr yn dechrau'r ddyn o fe ganrif. A mae i fi gewch chi'r barledwyr yn sôn am eglwys Loegr fel, a wi'n dyfynnu nawr yr eglwys, yr eglwys olau, hawddgara, llonau llun. Dyna'r math o agwedd, eich chi'n gweld yr un math o agwedd yn waith bobl, i'n newid i edrych, yn nhw'n y gyfres mewn barod, bobl fel, Elis Gwyn a Theophilus Evans, Yn i'w hi oedd yr hen fam yr bydau. Ond eto nawr yn ystod bywyd carniano, bydd ni'n gweld newidiadau mawr iawn ar droed yn grefyddol hefyd. Gallwch chi ddweud bod ein dechrau gyda dwygiad methodistaidd yn y 1830. A'n mydiad yna'n tyfu'n ar y bach, ond erbyn diwedd y ganrydd, erbyn symud Thomas Charles i'r bala yn mil yn 1784 ymlaen. Yn yw, mae'r mudiad methodistau nawr yn grwymuso trwy Gymru gyfan. Ac yn dylanwadau y diwygiad y fyngylaidd yna yn lledu yn gryf nawr i blith y bydyddwyr ar anibynwyr. Ac yn ni'n gweld twf ar wyddo cael nawr. Nid yn unig yn methodistiaeth, ond yn blith ar angid ffyrwyr yr hyn yn mynd yn fwy ac yn fwy efo'n gyleth a'r methodistiad oedd gwrs i hynna'n yn gadael yr eglwys wedi yn y 1811. A'r cyfle nawr yn gylygu erbyn ganol y bedwarfod gan efo bymtheg, erbyn adeg marw carnianog, 
Yr oedd pedwar o bob pimp o bobl ddim yn chi lleod oliad nawr yn mynd at yr ymneith diwyr ac nid i'r eglwys wladol, felly yn diwedd. A beth sy'n ei gweld erbyn canol y ganrif na erbyn bydd lwyth pedwar o bobl sy'n ei gweld gwrstar o cynyddo nawr rhwng yr angid ffyrwyr nawr oedd wedi dod yn rhym yn cymdeithasol bwysig yn y tir. Yr hyn yna nawr yn gwrthwynebu safle breintiedig yr eglwys wladol gwrthwyneb i talu'r degwm ac yn y blan. A cwyno hefyd am Saesnigrwydd gynyddol y reglwys honno. A ni oedd i wedi troi nawr o fod yn hen fam yn y ddenol fe ganrif i fod yn hen ystronnes yng ngolwg llawer o'r Cymru erbyn ganrol, erbyn marw, carniannog. Ni wedi adeg enfawr felly yn gymdeithasol, yn gwleidyddol, yn rhyfyddol ac yn y blan yn ystod oes carniannog. A dyna mae gwirion oedd un rheswm pam Rwy'n credu rais yn cariannog a'i gyfraniad yn angof. Yn yw, gallwn ni ddweud fod y wlad y ganed cariannog i ddi, y wlad wledig, ceidwadol, hierarchaidd, anglicanaidd honno. Ni'n gweld hynny yn diflannu o flaen llygiad cariannog yn ystod i flywyd i grun yr athri. Ni'n gweddi gynnydd ŵyrain Cymru. Yr adal mae'n ddod yn datblygu yn fwrlwm diwydiannol trefol yn dde. Ac e'r bod carniannog nawr yn byw yn yr hanno nôr o Gymru, lle roedd y newidiadau arlithol cymdeithasol ar ei mwy amlwg, ar ei mwy a cyflym. Yn i wedi yn gallu gweld y datblygiad yn y bron oes na beth weli yn ardal ffyrdd cywel yn dde. Roedd carniannog mewn llawer ffordd hyd i fedd yn perthyn i'r hen Gymru, i hen Gymru yr ddeinofwyr ganrif. Yn yw, roedd ei fwy ca trefol ar lawer ystyr yn yr hen Gymru, na'r Gymru newydd oedd yn digwydd, o'i datblygu yn gyflym, o'i gwmpas efo y petai. Yn yw, oedd yn trythrenol yn sigo yn yr hen Gymru wledig. Er bod yw fewn tafle carreg i byd diwydiannol newydd yn rhein yr cymaeth. Yn wleidyddol, roedd e'n geidwadol iawn yn wleidyddol, fel i brif noddreg na'r glwyddes tan ofer. Yn yw, roedd e'n erbyn mudiad a siartiad yr enghraifft yn dde. Ac yn symud, oedd e'n ffigwr amlwg yn gymdeithas Cymru gyddion y fenni yr enghraifft. Lle roedd yna fri ar heinau uwch yn y gymdeithas, yn yw, yn gwleidyddes tan ofer i hunan, a chylch o fonyn ddigion wedi yn oedd yn noddi y Gymraeg a'i diwylliant ac yn syrthiad i agos gyda nhw, wrth gwrs, a llundan gŵr ar gwyddys y nofel, wrth gwrs, yn rhoi enw i gloc, i'r gloch yn ydych, Big Ben yn llundan, y teulu ar gwyddys y nofel yn gyfeithiad iawn a'r teulu brenhinol ag yn y blaen. Yn yw, er mae'n bwysig tan yn ell i'r un pryd bod carniannog yn dyrchafu'r werin bobl hefyd. Er i fod e'n rhan o'r hierarchu gymdeithasol yma. Ond yn eid hynny, mae rhyw ffordd dadol paternalistig, os gallwn ni alw efo yna. I ddim yn ei Dr. John Davies eto, ond fe ledled i gwrop meddwl y John Davies, yn hanner cyntaf bedwarig gan y fe bymtheg, fe fi gwir am ryddawn egniol rhoi rhigwyr yn gan amla, a'i bryd ar rhoi urdda sydd i wylliant grwpiau ethnic yn ei gynhedloedd anfreintiedig. Ac yng Nghymru, carniannog, meddwl John Davies, yw'r enghraifft fwy a llachar o'r ffenomen honno. A dan ddylanwad bobl fel yr athronydd Almaeneg hyda. I ni'n cael bobl fel carniannog nawr yn pwysaisio pwysigrwydd y diwylliannu ethnic yma anfreintiedig, anwladol fel bethau. Yn yw bod i'n bwysig diogelu'r diwylliannau ethnic yma. Ac yn gweld y bobl gyffredin nawr fel ceidwed y diwylliannau hynny. Yn yw, a felly ddod bobl fel carniannog yn edmygu'r werin bobl am i bod nhw'n coleddu iaith a llun y genedl Gymraeg. Ym... Ond yn neud hynny, sut yn gyd estyn ar hen gymdeithas Gymraeg i nedig haiarchaidd oedd yn nodweddu oedd yn ofeg anrhyd i'r oedd ei hylus yn ei wasgweu ar yr fecer ar werin i gyd gyda'i gilydd yn un gymuned fel petai. 
yn um, bleidyddol ac yn yn uh, yn grifyddol yn hytrach na'r math o wrthdaro uh, rhwng y dosbathiadau uh, a'r rhwng y carfannau crifyddol oedd yn uh, ar, ar gynydd uh, ar lwcal erbyn diwedd oes carnianog. Ac roedd carnianog wrth gwrs yn, yn anglic yn uh, deirngad yn y peth arall sydd yn ydweddu fe o gymharu ar byd newydd roedd yn, uh, roedd yn brysulio yn, yn dy ferbyn diwedd i fywyd. Um, ac er gweithar Seisnigo a'r hyn uwch uh, uh, reglus uh, anglicanaidd yn arbennig ni yw chi'n meddwl am yr esgib a ingl mae'r oedd uh, ei anfardd yn tyrannu cymryd yn ei herbyn o'r enghraifft yn dyfe um, roedd um, ac, ac er bod carnianog hefyd mae'n rhaid dweud yn, yn, yn ecumenedd iawn i, i gydweithredu a bobl o da sabwyntiau bleidyddol a chryfyddol gwahanol iawn y dyfe. Pan i wedi fod yn cydweithio dy ffawf uh, yn uh, oedd o blaid y Gymraeg a'i, a'i diwylliant hi. Um, uh, yr oedd uh, um, canianog i hun yr gweithar Saesnigrwydd ar yr eglwys, yr gweithar newidiadau mae'n parhau yn anglic yn deirngar iawn. Um, ac o fi'n mynd yn ddion blad uh, cyn diwedd i, I fywyd. Um, ac felly Erbyn diwedd oes carnianog fel un gweud y miwyth pedwar rwyswydd Cymru uh, fel wedi dangos gymuso yn, yn wlad wahanol iawn i Gymru i, I enghted ei artesiannau crefyddol a gwleidyddol na fynd yn datblygu rhai dwys iawn. Um, Nid lle yw erbyn yr hyn o ddigwyddodd um, flwyddyn cyn marw carnianog sef um, brad y llyfrau gleision fyny ni galw hynny yn, yn miwyth pedwar saith. Lle, beth sy'n gyda ni fyna yw tri comisiynydd o Seison Anglicanaidd yn ymosod na ar safonau addysg y Cymru, yn, symo, yn ymosod ar ddiwylliant y uh, Cymru ac ar fwysau y Cymru. Ac yn priodoli y diffygion hynny yn bena uh, I, I, I'r iaith Gymraeg ac i ymnelltiaeth, uh, i angid ffyrddiaeth. Ac er bod Anglicaniaid pibydd fel A.J. Jones er enghraifft na A.J. Williams a Scavell. Nhw, er bod rhyna ar flaen y gad mewn gwirionydd yn ymddiffyn y Cymru rhag ymosodiadau'r rhyregleision. Yr argraff oedd yn cael ei roi'n gyffredinol oedd uh, bod hyn nawr yn enghraifft o'r Anglicaniaid Saesneg Cas uh, ceidwadol nawr yn ymosod ar y Cymru. A'r Cymru bellach yn uh, gan mwyau yn radicaliad ymwylltiol. Uh, a dyma cyfnod nawr ni'n gweld fel, wel, yr arweinwyr angid ffyrddio rhyddfrydol yn y bobl fel Gwili Mirithog, y bobl fel Henry Richards nawr, yn dod i'r amlwg nawr fel, fel yr arwyr nawr sy'n amddiffyn enw'r dar Cymru yn erbyn rhad y rhyfregleision. Ac yn hybu'r syniad hefyd, ac eto i ddyfynu, uh, Dr. John Davies, mae pobl y capel nawr oedd yr unig Gymru go iawn a bod cymreithdod yn gyfystyr ac angid ffyrddiaeth. Ac wrth gwrs, doedd carnianog, yr anglic yn caedwadol i wleidyddiaeth, uh, oedd mor, uh, mor frwd o flaid uh, Cymru eu hanes eu haith. Um, doedd uh, uh, y ddelwedd yma, yn i o'r byddigwyr yn dy fe sydd yn sgrenu hanes. Ac ar yw sut, roedd carnianog ddim yn ffitio i'r ddelwedd newydd yma. Yn i o'r gwneud i'r eithog a, a Henry Richards oedd yr arwyr bellach. A, a dwi'n meddwl mae dyna un o'r ysymau mawr pan aeth Camiannog um, i ebargofiant i'r oedd ei helaeth iawn um, yn sicr erbyn yn dyddiannu i wedi cael ei sgrinu allan o'r hanes o'r bytai. Wel, i fynylu mae'n amser yn dechrau cael am i fi'n gwybod ond i fynylu ychydig ar, ar i fywyd uh, ei gymeriad um, a'i gyfraniad yn, yn, yn fwy penodol nawr. Fel wedi o grymu, cafodd ei eni yng Ngogledd Sir Brycheiniog yn, yn plwy llawn fi hangiau'r bryn pybian. Uh, Gerd llaw cyl meri. Um, Mae'n gwestiwn diddorol a add hynny yn un o'r ffactorau yn ynod i ddiddordeb be yn hanes Cymru. Effaith bod ein wedi cael ei eni mor agos at gyl meri a cael ei fagu wedyn yn rhaid llawn fyd yn ni allt. A i ddiddordeb nawr yn hanes Cymru yn cael ei i atgymnerthu pan allta yn fyfyriwr i golau crist yn... Uh, yn uh, aberhonddu yn, yn 1805. A dod fan ei gysylltu'r Theophilus Jones, sef um, oer Theophilus Evans awdur dwi'ch y prifoesoedd. A hwnnw yn, yn uh, paratoi lyfiad pwysig 
iawn e ar hanes Sir Virginiog. A, a, tan i anog yn, yn, yn i gynorthwyedd e yn ail gyfrol i hanes ar Virginiog trwy lunio um, uh, lluniau I, I fynd yn y gyfrol honno. Tan i anog gyda llaw yn y tu feddu y llawysgrif enwog honno y llyfr yn eirin oedd i wrth Theophilus Jones llyfr a gyrhaeddodd y llyfrgell Dinas Gadydd yn rhywbeth, of course. Nawr, fel, fel wedyn, sy'n rhoi tad can i anog yn ficer. Um, a gan ddo, oedd gan i dad diddordeb mawr yn mewn hynafiaethau a hanes hefyd, a'i fam wedyn yn hawlio i bod i'n disgyn o un o, o dywysogion Cymru yn, yn, yn y ddegfed ganrif, yn ddefe. A roedd yr eilwyd, uh, lle magwyd y canianog, roedd yn eilwyd Gymraeg, yn eilwyd ddiwylliedig, i fagu fe yn sŵn y delyn, yn sŵn adrodd chwedle, yn sŵn adrodd barddoniaeth, um, ac yn dyst i, I dymsio ar yr uh, gwerin ar yr eilwyd y gynablanid. A fe ddilynodd canianog, nawr i dad i rde glwysig, fe fi yn girad yn sirfau syfed am gyfnod, ac wedyn, Yn, um, yn girad mewn rhai plwyfi yn neu ddwyrain sy'r fycheiniog ac yn dod am ddicer tra'n fi hangau'r cwm di yn 1925 ac yn ddion gwlad hefyd yn, yn 1932. Er bod yna dipyn nhw os daro'r yn fe ar llawer o offeiriad yr ardal yna a mi fod e gymaint o blaid defnyddio'r Gymraeg yn y, yn y gwasanaethau. Um, ond yn byw ran fwy o'r amser yna yn, yn neu ddwyrain Sir Fycheiniog yn, yn Crycywel. Fi byd milltir i'r de o, uh, o, o rhan mi hangau'r cwm di. Uh, roedd e'n ddibriod um, ac uh, fel ni'n wneud yn byw yn, yn Crycywel, ond yn symud yn diwedd i fywyd i, I, uh, I gwm di a, a dyna lle craddwyd e. Fi byd milltir fel ni'n wneud i'r gogledd o Crycywel. Cafn i anawg yn gymeriad tal hardd gylygus um, ond hefyd yn, yn hardd yn ei gymeriad yn gyffredinol, roedd yn rhywun hawddgar, rhywun heilog iawn, dengar iawn. Uh, mewn gwirion, y mae'r enw barddol carni hanawg, um, defnyddiodd e enw yna yn gyntaf yn 1824, mewn gwirion, mae'r enw yna yn arwydd o'r or math o hiwmor oedd yn persyn i ddyfe, roedd e'n hoffi defnyddio rhyw ffi genwyr rhyfedd oedd sgrenu. Um, enwe fel i gynnach ap mydro yr unrhyw, yn dyfe. Ond carni annag oedd yr enw a, a, a lynodd wrth oedd yn y diwedd, a'r carn yna, ath gwrs yn gylygu, um, mae'n gallu gylygu car, uh, craig, neu bryn, neu copa, neu twmpas, yn dyfe. A'r hiannog wedi, yn dod o'r gael hian, sef uh, enw ar y gair arall, a mae'r hail. Felly carn heiliog yw, uh, yw, yw, yw ystyr enw carni annog. A fel ni'n dweud yn gymeriad dengar iawn, roedd yn dda iawn wrth y trodion yr enghraifft. Roedd yn hoff iawn o anifeiliad ac o fyd natur. Roedd gan ddyfe nifer o anifeiliad anwes, um, gwenu y godi hw yr enghraifft, neu bobi y ffyrad, y fferat, fe chi'n ddyfe. A hwn nhw'n uh, redeg lani goesau fe fyd a bwyd ar y fordd gyda fe. Um, a na bennig o hoff oedd yr unogod hefyd. Ac fel i olo mae'r gannwg, roedd e'n hoffi cerdded yn hytrach na mynd ar gefn ceffyl. Um, ac yn debyg iawn, uh, roedd e'n debyg iawn i olo, oedd yn gyfoesor hun y ddyfeth, gwrs mewn sawl ffordd. Hynny, roedd e'n ymddiddori yn fawr uh, yn hanes Cymru, a diddordeb mawr gan dda fe uh, yn y derwyddon ac, ac mewn hynafiaethau fel cromlechu ac yn y blan. Ynde. Fel i olo hefyd, roedd e'n caru Cymru ar Gymraeg yn anerddol, a fel i olo hefyd, yr oedd yn bolimath. Roedd yn y lliog dros ben, yn y lliog yn i ben, yn rhan i feddwl, ond yn y lliog hefyd o rhan I, I, I ddwylo ac o rhan i dafod. Hynny, roedd yn awdur, uh, roedd yn arlunydd, yn greftwr, ond yn dweud bod e'n gallu canu'r delyn a gwneud telyn, uh, ac roedd yn areithiwr grymus iawn. Uh, yn wahanol i olo, doedd e ddim yn fardd, ac yn wahanol i olo hefyd, roedd e'n gymeriad hawddgarodd i olo, yn gallu bod e'n ddigon pigog a, a, a checrys fel gymeriad, ond oedd rhywbeth agos iatwch yn uh, carniannog, oedd e'n rhywbeth o gyfanwr 
rung bo bali gi le the bond rung la wa ya uno o bo bal na kan not ma se la kan ri min kan vo yi kan vo yi ke chris a hi hi nan da sin da a ka zen ino den ga chi spadoli bo bal a ve da sen mi den dipino alien kennedy le sin sin ka wa dan da na ve na ri sio me un este vo de ka da plan a bo bal an shorty dry non han era do li ad ka sai well, he dry your fan, um, then two buttons at dinner at Anulama, um, and your fan, um, you know, you know, the tree faith, the tree fan with the Roy in school smuggler on there, said, Come run, I can read this, um, either Roy the Ardan or second right, a gammy heroism, hope, key deskin, and he wrote in grieve and have be out this to come right. Mewn ysgolion dyddiol ac mewn ysgolion sîl, mae'n dyddau ysgrifyr enghraifft yn rhoi trwy pedwar. Lle mae'n galw ar bawb i ymrwymo i sicrhau fod i plant nhw'n cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid y Gymraeg yn unig, yn i wedyn derbyn fod angen addysg yn Saesneg hefyd. Ond mae'n dweud wrth bobl i bidio cefnogi ysgolion lle nad oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio fel cyfrwng dysgu am rhywfaint yn amser. Roedd e wrth Yn neud i ore, oedd gwrs i hybu'r defnydd Gymraeg yn yr egrwys Anglicanaidd. Talcen caled iawn, oedd gwrs yn y cymod yna. Doedd ddim ysgol Cymraeg i aeth wedi benodi yng Nghymru rhwng 1715 a 1870. A llawer, oedd gwrs o'r ffeiriad nawr yn cael eu penodi oedd yn ddi Gymraeg ac yn dibynnu ar curadon i wneud llawer iawn o hynny o waith cyfrwng Cymraeg oedd yn digwydd yn yr egwys. A mae canu anodd gan arweinydd nawr y mae grŵp pwyso yma o bobl oedd ar ymylon hyarchiaeth yr egwys. Bobl yn ei gysylltu â mudiad yr hen berswoniad llengar. Oedd yn ei wedi gorau nawr a nifer o'n nhw'n gofod byw tu allan i Gymru, methu cael bywoliaeth yn Gymru hunan yn pwyso nawr am gymreigio yr eglwys a fel i'n gweud carniannog ar flaen y gad yn hynny o beth. Ac yn dweud, y byddai fe'n gwrthod cael ei ddyrchafu, mae dda fe'n archesgob cael gaint beth e'n golygu byw y tu allan i Gymru. Roedd fel i'n gweud yn amlwg iawn hefyd yn cylch yn bersoni yn llengar cyrrw gweithgar iawn oedd yn hybu'r Gymraeg a'i lle neu hanes i Yn i wyn i mewn cyfnod nawr o ddeffro fel i'n dweud ar ddeffro cenedlaethol ar y Cymru o tua 1808 ymlaen. Ond mae carni annog yn amlwg iawn yn ddeffro, ond yn hybu'r mudiad Cymreigyddol mewn mewn cael ei alw, y Cymreigydd, yn ystyr Cymreigydd yr unwyn sydd yn hyfus yn y Gymraeg, neu yn caru y cyngoleddu yn Gymraeg. Yn mae'n amlwg iawn yn mudiad y Cymreigyddion y feni, ond hefyd roedd Cymdeithasau cymreigyddol mae'n codi ym mhob ran o'r wlad a fel i wneud caniannog ar flaen y gad yn hynny o beth a'i gyfrol bwysig iawn hanes Cymru, oedd gwrs yn bwysig o safbwynt hybu'r ymwybod o hanes Cymru. Roedd e hefyd yn geld yn ystyniad mewn ffordd o'i roedd darwch Cymreig oedd i ddiddordeb yn y gwledydd Celtaidd. Diddordeb yn ddyn i gyd, ond yn erwedig yn llydaw. Ac fydd eich dysgodd e digon o lydaweg i helpu gyda'r gwaith o adolygu y cyfieithiad o'r Beibli i'r llydaweg a carniannau gan un o'r rai oedd yn hwyluso cyhoeddi cyfieithiad o'r testament newydd i'r llydaweg. Ac yna Christian, oedd gwrs, yn y ffeiriad Anglicanaidd o threswm, ond ni grisnogaeth yn weilodol i bob agwedd ar i fywyd, nid i waith fel i yrfa swyddogol fel beth ai. Sael i'r cyfan, sael i'w gymreigdo de, i gertigiaeth e, a'i grisnogaeth, yn sael i hynny i gyd. Ni'n gweld yn hybu'r Gymraeg fel i'n gweud yn ymwasanaethau'r eglwys Anglicanaidd, yn gefnogol iawn i gymdeithas y Beibl, yn i wleu bynnag roedd ei mynd, oedd ein ceisio sefydlu, ceisio cael bobl i sefydlu gymdeithas cymreigyddol, a hefyd ac angen o gymdeithas o gymdeithas y Beibl, ochr yn ochr ei gilydd, fel petai mewn unrhyw ardala. Dim ond i ddyfynnu os gael ei dystarn bach o 
or ffordd oedd ein gweld y Gymraeg nawr yn um, a, 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 a'i Gresnogaeth yn, yn rhwm mwyn i gilydd. Uh, mewn ysgrif yn uh, tri pedwar, mewn dweud, um, fel hyn, uh, bod ein rhyfedd bod y Gymraeg wedi parac ei hyd, meddai fe'n wyneb y fath y lyniaeth sydd yn ei herbyn hi. A diau gennyf, mae achos ei chadwedigaeth yw y gorchwyl bendigedig sydd i ddi chyflawn ni. Trwy ddi hi, meddai Carnianod, mae diw wedi gweld yn dda danfon goleini'r efengil i genedl y Cymru. I fe sydd wedi i hanrydeddu gan i gwneithu'r yn offerin gogoneddus a ffwy ond yr ynfyd na'r anwybodus a'i dirmygau a dyr mygar iaith, felly fel cyfrwm diw i siarad a pho ar Cymru. Wel, fel, fel, fel wedi dweud, mae oedd Carnianog yn, yn, yn gymeriad hoffus, dengar, yn arian byw o, o, o gymeriad mae'n gwirionydd, oedd i bys am hob briwes yn lyd a yn lyd na hybu'r Gymraeg a'i diwylliant uh, yn hanner cyntaf bedwarydd gan efo bymtheg. Um, fe i raddau helaeth oedd y glyd dwi'n teimlo oedd yn clymu pawb yn y mudiad cenedlaethol gwladgarol mae at ei gilydd uh, ar draws y spectrum gwleidyddol a chryfyddol. A, a ger bod y mudiad cymreigyddion mae wedi para am rai blynyddoedd wedi farw fe marw yn drigen mwyth oed yn 1848. Uh, mae'r barddysglwyn yn dweud am y mudiad cymreigyddol na ar ôl marw y cafniannog meddai fe roedd y mudiad yna fel corff heb anadl. A fe fi, Carnianog Farwth, gwrs ar adeg tynged fennol, yn dilyn yn union ar ôl brad y llyfregleision, ac agor cyfnod nawr o begynnu mwy, mwy fwy rhwng Anglicaniad ac Angidffyrwyr. Mae ma Sleim y Brooks yn ei gyfrol pam na fi Cymru. Uh, Mae'n holi'r cwestiwn, pam na ddatblygodd y mudiad, um, y mudiad gwlad garol ma, cenedlaethol ma, uh, I'n i'n gweld yn datblygu yn, yn nechrer um, yn, yn hanner cyntaf bedwar i'r gwneud bod bymtheg. Pan nad datblygodd e mor llwyddiannus yng Nghymru a, ac y ddigwyddodd yn y rhan fwyaf wledydd bychan Ewrop, lle fydd fel hwngar i ac yn y blan, yn, yn, yn ystod ail hanner y, y bedwar i'r gwneud bod bymtheg. A mae'n awgrymu mae'r rhan fawr o reswm am hynny oedd fod y genedl Gymraeg nawr um, wedi dechrau cael ei hael ddiffinio o tia miloedd pum deg ymlaen, ar seilia angid ffurfiol rhyddfrydol. Hynny nhw oedd y Cymru go iawn, felly, a bod uh, gwlad garwyr ceidwadol dan ddylanwad herder bobl fel uh, Carnianog wedi cael ei gwthio yn eich chdi. Ac un o'r cwestiynau mawr petai, felly, yn hanes Cymru, yn yn cymnod border ni, yw pa mor wahanol fydd y Cymru uh, bydd ein hanes ni wedi bod fel cenedl yn oes Victoria pe bai y carniannog wedi cael byw i fewn i ail hanner y, y ganrif. Dichor iawn. O, diolch yn ariau am ein, um, dan ei wedi cael um, anerchiad wych arall ac uh, dwi'n meddwl dach chi wedi pysodio fi beth bynnag na fod y Cymro Gwysica yn, yn y cyfnod. Dwi'n meddwl bod dach chi wedi pysodio fi. Ah, <laughs> um, Ella gan i gyfle, i holi cwestiwn yna yn yr, yn yr hanner awr o la a hanner awr fwyaf. Ond dwi'n rwan yn mynd i ofyn i, i perchendig Hylo Davies sydd yn mynd i dalu diolchiadau. Well, mae, mae'n rhaid cael cynnig gael y ddiol hi'r ddau fi'n ein hanner ni heddi. Um, Ddwi'n bod yn hynod fi ddol o. Dwi'n i ddim pa, pa dechneg ddysgu y dyddiodd Carnianog wrth drwythdod at ddiddes tanofel yn yr iaith. <laughs> a mae'n siŵr i bod e wedi cyffod drwy bryd a helynt o spelian. Dwi'n i ddim yn wir. A mae'n i bod yn hynod i ddod ar y ddau honno chi. Mae enw Carnianog, dwi'n credu o flan llygad y cyhoedd Cymraeg yn gardyn arbennig, wedi bod i ddod y helaeth o gynlyniad i'r gymdeithas a sefydwyd yn ei enw. Yn ei enw, ond hefyd yn i wedi cael cyfle i nafod y dyn i hyn, y dyn tion, felly i'r ddelwedd fodern. Diolch wyn am eich tywys ni ar hyd y daith honno, anhard gyhoeddi ni o'r newydd o fawredd a rhyfeddod y uh, clerig dawnus hwn. Ac yna i, I gwendraeth hefyd am ein diddanu ni, an hyddysgu ni ar y ddadl ddiddorol am yr orgraff, 
wi'n teimlo bod uh, rheswm arall gyda ni fod yn ddiolchgar i'r ysgobion. <laughs> a dwi eisiau bod yn... Uh, os gael, achub y cyfle os gael i atgoffa'r ysgob jiwn yn ysgobaeth hon, o'i dylestrwydd hi yw hyn, yw, um, i'r bobl y fath o'i o, o blaen. A diolch i chi i, I, I wyn ac i gwendraeth o galon am eich cyfraniad. Diolch yn fawr, hywel. Um, dwi eisiau um, eich ysbysyn le na'n cyfarod nesa, felly mae'n gweim yna nesa, gweim yna'r rhif naw, um, ar, ar chwechad ar hugain o fis mawr, mis nesa, uh, yn union yr un amser. A um, y cyn esgob J. Wyn mm-hmm. Evans, fydd yna yn hanner ar Thomas Burgess, Thomas Bainan a choleg Dewi Sant, a Dr. Fiona Mae Jones yn trafod Ifor Ceri a Gwallter Fechain. A'r cadeiri fydd um, ein ar chysgob a'r chysgob Cymru, felly uh, y fawr, fydwch chi ddod i'n cyfarwydd ni ar y cynnu. Felly, um, gael jyst diolch yn fawr iawn, wrth eto, i gwendraeth a wyn am bora natwy, fydd fydwch chi'n mynd hyn, hyn am natwy. A hefyd i bob un ohono chi am ddod i'r cyfarwydd, achos hefyd chi fys yn ei methu cael yr gwemyn ar yma, a dyna ni'n ddiolchgar iawn i chi am eich cynogaeth bob amser. A cofiwch ddilyn uh, YouTube yr Eglwys yng Nghymru a herwydd mae'r fideos o'r cyfarwyddydd mae gyd a'r hwnnw. Felly mae'n debyg os bydd ein sleid i cael cyfla i olygu'r fideo, bydd, bydd hwnnw'n dod ar y we o fawn chydig os nosa.